గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి ట్రావెలింగ్ వ్లాగ్ అండి సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంకా బోల్డ్ అనే ట్రావెలింగ్ వ్లాగ్స్ వస్తాయి మన ఛానల్లో మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది మాత్రం నేను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో చెప్తాను సో ఈలో మీరు ఎవరైనా గెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇంకా వ్లాగ్ ఏంటంటే ట్రిప్ కోసం నా బ్యాగ్స్ ఎలా సర్దుకుంటాను డొమెస్టిక్స్ ఫ్లైట్స్ కోసం ఎలా ప్యాక్ చేసుకుంటాను అండ్ అలాగే మనం డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్లో ఏమేమి క్యారీ చేయొచ్చు ఎలాంటివి క్యారీ చేయొచ్చు అనేది నేను ఈరోజు వ్లాగ్లో మీ అందరికీ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో చూస్తున్నారు కదా నేను ముందుగానే బట్టలన్నీ తీసేసి మనకి ఏమేమి కావాలి అనేది అన్నీ ఒక చోటు పెట్టుకున్నాను సో మనం ఈజీగా బ్యాగ్లోకి ప్యాక్ చేసేసుకోవచ్చు సో నేనేమి తీసుకెళ్తున్నానంటే నేను వెళ్తుంది త్రీ డేస్ ట్రిప్కి సో త్రీ డేస్ ట్రిప్ కోసం నాకు ఏమేమి కావాలి అని నేను సెట్ చేసేసుకున్నాను ఆల్రెడీ నేను ఇంకా వీటిని బ్యాగ్లో పెట్టేసుకోవడమే అనమాట సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ చూపిస్తాను మా పాప కోసం అనమాట ఇవి సో మేము వెళ్తున్నాము త్రీ డేస్ ట్రిప్ కాబట్టి త్రీ డేస్కి సరిపడా బట్టలన్నీ తీసేసుకొని పెట్టుకున్నాను అండ్ మేము వెళ్ళేది బీచ్ సైడ్ కాబట్టి సో ఇన్ కేస్ వాటర్లో దిగాలి అనుకుంటే మళ్ళీ స్విమ్వేర్ ఉండాలి కదా సో అందుకని ఈ స్విమ్వేర్ కూడా పెట్టేశాను అందరికీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా బాబు బట్టలు ఇవి మా బాబుకి త్రీ డేస్కి అండ్ ఇవి వచ్చేసి నా బట్టలు అండ్ ఇవి వచ్చేసి మా హస్బెండ్కి అండ్ నా స్విమ్వేర్ అండ్ మనం నైట్ వేర్ అక్కడ స్టే చేస్తాం కాబట్టి నైట్ వేర్ కూడా తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఇన్నర్స్ అండ్ తర్వాత వచ్చి అక్కడ మళ్ళీ మనకి ఫుడ్ కూడా కావాలి కదా కిడ్స్కి ఆకలి వేస్తుంది అంటే మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు బయటకు వెళ్ళి తినడం కూడా కష్టమవుతుంది అండ్ మేము వెళ్ళే దాంట్లో మాకు కిచెన్ కూడా ఉంటుందండి సో అందుకని పిల్లల కోసం నేను ఏమైనా క్విక్గా చేసి ఇచ్చేయచ్చు అన్నట్టుగా ఇవి కొన్ని పెట్టాను ఈవెన్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా వీటిని సో మనం క్విక్గా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఇవి చేసేసుకొని తినేసి బయట ఎక్కడైనా ఆఫ్టర్నూన్ తినొచ్చు సో అందుకని ఇలా చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి రెడీమేడ్ రోటీ అండి ఆల్రెడీ రోటీస్ చేసేసి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్యాకెట్కి వచ్చి సిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈవినింగ్ రాగానే కూడా ఏదైనా కర్రీ లాంటివి చేసేసుకొని క్విక్గా ఇది నంచుకొని తినేయచ్చు లంచ్ డిన్నర్ టైంకి సో ఇవి వచ్చేసి ఓవెన్లో కాల్చుకోవచ్చు లేదంటే ప్యాన్ మీద కాల్చుకోవచ్చు మేము వెళ్ళే ప్లేస్లో మాకు వెజల్స్ కూడా ఇస్తారు సో అందుకని చెప్పేసి మేము ఇలా చపాతీస్ తీసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బ్యాగ్ చూస్తున్నారు కదా నేను ఇందులో నాకు కావాల్సినవన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ కానీ సన్ స్క్రీమ్స్ కానీ తర్వాత ఇలా మనకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇందులో పెట్టుకున్నాను క్రీమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఈ బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాను సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోకుండా మనం ఈజీగా పిక్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది కదా అందుకని ఇలా బ్యాగ్లో పెట్టేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఈ బ్రషెస్ అవన్నీ కావాలి కదా బ్రషెస్ టూత్ పేస్ట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక ఒక క్రీమ్ లాంటిది తీసుకెళ్తున్నాను ఇది వచ్చేసి బాడీ వాష్ అండి సో చూస్తున్నారు కదా ఇది బాడీ వాష్ అక్కడ మనకి సోప్స్ అవన్నీ క్యారీ చేయడం ఎందుకులే అని నేను ఒక చిన్న బాడీ వాష్ పెట్టాను అనమాట ఈజీ క్యారీ అండ్ మేము వెళ్తుంది ఫ్లైట్లో కాబట్టి సో దానికి తగ్గట్టుగా ఫ్లైట్లో కూడా లిమిట్ ఉంటుంది కదా లిక్విడ్స్ క్యారీ చేసేదానికి అందుకని చెప్పి నేను చిన్న బాటిల్ తీసుకెళ్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇవి చూస్తున్నా కదా ఇవి వచ్చేసి నా మెడిసిన్ తర్వాత స్టిక్కర్స్ అలాగే నా వాచ్ వాచెస్ ఇది ఒక వాచ్ మళ్ళీ అండ్ కొన్ని చైన్స్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ క్లిప్స్ ఇంకా అన్నీ ఇలాంటివన్నీ నేను ఇందులో వేసుకున్నాను సో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది పిక్ చేసుకోవడం కోసం మనం అన్నీ వెతుక్కోవడానికి వెతుక్కునే పని ఉండదు అనమాట చక్కగా ఇలా ఒక బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నామంటే మనకి గుర్తుండిపోతుంది నాకు మా అబ్బాయి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అండ్ ఇది వచ్చేసి నా హెయిర్ బన్ స్టిక్ అండి నేను హెయిర్కి పెట్టేసుకుంటాను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నాది లాంగ్ హెయిర్ కాబట్టి లూజ్ హెయిర్ వదలడం నాకు అంతగా ఇష్టం ఉండదు సో అందుకని నేను ఇలా ఒక ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటిది ఒకటి క్యారీ చేస్తాను బన్ బన్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట చిరాగ్గా అనిపించినప్పుడు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఒక రెండు మాస్క్ తీసుకెళ్తున్నాను బీచ్ సైడ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫుల్ ట్యాన్ అయిపోతాము సో ఇన్ కేస్ నాకు ఓపిక ఉంటే ఇవి వేసుకుందాము అని అనుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట 
ఒకటి ఫేషియల్ మాస్క్ ఇది వచ్చేసి చార్కోల్ వాళ్ళది చార్కోల్ ఫేస్ మాస్క్ అండ్ ఇది వచ్చేసి నార్మల్ మనకి ఉంటాయి కదా ఫేస్ మాస్క్ అనమాట ఇది లోపల మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయంట షీట్ మాస్క్ అంటారు కదా అదనమాట ఇది సో హోప్ఫుల్లీ నాకు ఓపిక ఉంటే నేను ఇది ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వెళ్తుంది బీచ్ సైడ్ కంపల్సరీ సన్ గ్లాసెస్ ఉండాలి సో ఇది ఒక పెయిర్ ఆఫ్ సన్ గ్లాసెస్ మా ఇద్దరిది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఛార్జింగ్ వైర్స్ తర్వాత ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవి కంపల్సరీ మనకి మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉండాలి కాబట్టి సో ఇవన్నమాట ఇటు ఇచ్చే అండ్ కోంబ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బ్యాగ్ తీసుకున్నానండి ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ బ్యాగ్ మా ఫ్రెండ్కి తీసుకెళ్తున్నాను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళని అక్కడ మీట్ అవుతున్నాం అనమాట సో తన కోసం నేను ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తున్నాను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళని అక్కడ మీట్ అవుతాము సో అందుకని నేను ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తున్నాను తన కోసం ఎలా ఉంది బాగుందా బ్యాగ్ ఇలా ఉంటుంది బ్యాగ్ సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది బ్యాగ్ సో అందుకని తన కోసం తీసుకెళ్తున్నాను అండ్ వాళ్ళ పాప కోసం నేను ఈ ఫ్రాక్ తీసుకెళ్తున్నానండి బాగుందా ఫ్రాక్ చెప్పండి ఎలా ఉంది అనేది సో ఇలా ఉంది ఫ్రాక్ బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది ఫ్రాక్ అనేది సో ఈ ఫ్రాక్ ఏమో తన కోసం తీసుకెళ్తున్నాను సాత్విక ఏజ్ ఉంటుందండి తను కూడా కోసం ఈ ఫ్రాక్ తీసుకెళ్తున్నాను అండ్ ఇంకా అంతే సో ఇవే అనమాట నా లిస్ట్లో ఉన్నవి ఇంకా ఏమన్నా మిస్ అయినాయా అంటే నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాను చెక్ చేసుకొని అన్ని బ్యాగ్లో సర్దేసుకుంటాను అనమాట సో ఎలా సర్దుకుంటానో కూడా చూసేయండి ఒకసారి అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు వేసుకోవడానికి నేను అన్నీ ఒకేసారి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇలాగ మా ముగ్గురివి కూడా సో నేను ఈ బ్యాగ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నేను ఈ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఏమన్నా మిగిలితే నేను బ్యాగ్ ప్యాక్ కూడా ఒకటి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఆ బ్యాగ్ ప్యాక్లో కూడా నేను పెట్టుకుంటాను అనమాట సో కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవన్నీ కూడా బ్యాగ్ ప్యాక్లో పెట్టుకుంటాను సో ఇది వచ్చేసి అమెరికన్ టూరిస్టర్ అండి బ్యాగ్ చాలా బాగుంది బ్యాగ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది క్యారీ చేయడానికి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్ వీలర్ చూసినారు కదా ఫోర్ వీలర్ అనమాట బాగుంటుంది ఇది మనం కిడ్స్ కూడా పుల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు బాగుంటుంది ఇలా షార్ట్ ట్రిప్స్ కది వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి బ్యాగ్స్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్స్ కాకుండా లేదంటే ఈవెన్ బ్యాగ్ ప్యాక్స్ కూడా బాగుంటాయి కాకపోతే అవి మనం జర్నీ చేస్తూ ఉన్నంతసేపు వాటిని బ్యాగ్లో క్యారీ చేయాలి కదా ఇవైతే హ్యాపీగా పుల్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఎక్కువ లగేజ్ పెట్టుకున్నా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట అవైతే మనం బ్యాగ్ మీద క్యారీ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం పాజిబుల్ తక్కువ లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి చూస్తాం బ్యాగ్ బ్యాగ్స్లో సో ఇప్పుడు ఇలా అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఎవరి బట్టల వాళ్ళకి సపరేట్గా పెడుతున్నాను అది కూడా కింద వచ్చేసి థర్డ్ డే యూస్ చేసుకునేవి అండ్ సెకండ్ డే వచ్చి మిడిల్లో పెడుతున్నాను అండ్ ఫస్ట్ డేకి పైన పెడుతున్నాను అండ్ అలాగే మనం ఇమీడియట్గా హోటల్కి వెళ్ళగానే యూస్ చేసుకునే టవల్స్ అండ్ క్యాజువల్ వేర్ మాత్రం పైన పెడుతున్నాను అండ్ మీరు గమనించినట్లయితే నేను సైడ్న కొంచెం స్పేస్ ఉంది కదా అక్కడ మనం ఇందాక ప్యాక్ చేసుకున్న క్రీమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ బ్యాగ్ అండ్ అలాగే టూత్ పేస్ట్ అండ్ బ్రషెస్ అన్నీ కూడా నేను ఆ స్పేస్లో పెట్టేసుకుంటాను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మనం డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్లో క్యారీ చేసే లిక్విడ్స్కి లిమిట్ అనేది ఉంటుంది లైక్ కిడ్స్ కోసం మెడిసిన్ తీసుకెళ్తాం కదా సిరప్స్ లాంటివి అలాగే పర్ఫ్యూమ్స్కి మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్కి టూత్ పేస్ట్కి అండ్ అలాగే మనం మేకప్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటికీ కూడా ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే మనం పెద్దవాళ్ళకి ఎక్కువ మెడికేషన్ ఏదన్నా ఉంది అంటే దానికి కంపల్సరీగా ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది మాత్రం క్యారీ చేయాలండి మనం సెక్యూరిటీ చెకప్ దగ్గర అవి చూపించాలి వాళ్ళకి అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఈచ్ పర్సన్కి వచ్చేసి మనం థౌజండ్ ఎంఎల్ వరకు క్యారీ చేయొచ్చు అండ్ బాటిల్ సైజు వచ్చి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మాత్రమే ఉండాలి ఎయిర్పోర్ట్లో మనకి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ సైజ్ ఉండే బ్యాగ్ ఇస్తారు మనం తీసుకెళ్లే సైజుది బాటిల్ సైజ్ అనేది అందులో ఫిట్ అవ్వాలి కరెక్ట్గా 
హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయినా తీసుకెళ్ళొచ్చు లేదంటే దానికంటే తక్కువ ఉన్నదైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు బట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఎలో చేయరు సో మనం ఆ బాటిల్ని కానీ ఆ క్రీమ్ని కానీ అక్కడ వదిలేయాల్సి వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా చూసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ అలాగే ఇలా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్స్ని మనం టెన్ వరకు తీసుకోవచ్చు అనమాట సో హండ్రెడ్ అండ్ టూ టెన్ మనకి థౌజండ్ ఎంఎల్ అవుతుంది కదా సో థౌజండ్ ఎంఎల్ వరకు మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఒక టిప్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను మనం ముందుగానే లిక్విడ్ క్రీమ్స్ అండ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక బ్యాగ్లో కానీ జిప్లాక్ కవర్లో కానీ పెట్టుకొని మనకి రీచబుల్ ప్లేస్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మనం వాటిని ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనం ఎయిర్పోర్ట్లో బ్యాగ్స్ని అన్నీ ఓపెన్ చేసి సపరేట్ చేసి మళ్ళీ అన్నీ కూడా బయటకు తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం సెక్యూరిటీ చెకప్ దగ్గర అవన్నీ కూడా బయట పెట్టాలి సో అందుకని ముందుగానే మీరు బయట పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ టిప్ మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే చక్కగా యూజ్ చేసేసుకో నేను కూడా లాస్ట్లో పెట్టేశానండి అవన్నీ అలాగే పెట్టుకున్నాను నేను అండ్ పై జిప్లో వచ్చి ఇన్నర్స్ అండ్ ఫేస్ బ్యాగ్స్ పెట్టేశాను సో ఇక్కడతో నా ఈ బ్యాగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్యాకింగ్ అనేది సో ఇంకా మనకి హ్యాండీగా కొన్ని ఐటమ్స్ పెట్టుకోవాలి కదా అవి ఎలా సర్దుకుంటానో చూస్తూ ఉండండి అండ్ ఇవి వచ్చేసి సన్ గ్లాసెస్ని ఇలా చిన్న చిన్న బ్యాగ్స్ ఉంటాయండి ఇవి బయట దొరుకుతాయి లేదు అంటే ఈవెన్ గ్లాసెస్తో పాటు కూడా వచ్చేస్తాయి సో అందులో పెట్టేసుకొని నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను సో అవి పగిలిపోకుండా ఇరిగిపోకుండా ఉంటాయి కదా అండ్ ఇది వచ్చేసి సాత్విక హ్యాండ్ బ్యాగ్ అందులో శానిటైజర్ అండ్ గోగుల్స్ పెట్టుకుంది అండ్ ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి సాత్విక బ్యాక్ ప్యాక్ ఇందులో ఒక వాటర్ బాటిల్ అండ్ అలాగే ఒక బుక్ అండ్ అలాగే ఒక నోట్ ప్యాడ్ పెట్టుకుంటుంది తనకి రాసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చేసుకుంటుంది అండ్ సాత్వికకి ఉన్న మంచి హ్యాబిట్ ఏంటంటే బుక్స్ చదువుతుంది అండి ట్రావెలింగ్లో అది చాలా మంచి హ్యాబిట్ ఇప్పుడైతే చదువుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా అది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ వచ్చేసి గాగుల్స్ అలాగే కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ చాక్లెట్స్ లాంటివి అందులో పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ తర్వాత ఛార్జర్ కోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఇది మనకి ఈజీగా త్వరగా తీసుకోవచ్చు కదా మన బ్యాక్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి హ్యాండీగా ఉంటే బాగుంటుంది అందుకని అన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా ఈ బ్యాగ్లో పెట్టేశాను అండ్ ఇది వచ్చేసి నా నెక్ సెట్ అనమాట అది కూడా ఇందులోనే పెట్టేసేసాను అండ్ మర్చిపోయాను కొన్ని వెట్ వైప్స్ అండ్ ఒక ఒక జిప్ లాక్ కవర్ కూడా పెడుతున్నాను బ్యాగ్లో ఎందుకంటే సాత్వికకి కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉందండి ట్రావెలింగ్ సిక్నెస్ ఉంది సాత్వికకి క్యాబ్స్ బస్సెస్ ఇవేమీ పడవు అనమాట సో ఆ సిక్నెస్ ఉంది కాబట్టి మనకి వామిటింగ్ అది చేసుకుని ఈ కవర్లో చేసేసుకుంటుంది అండ్ ఈ అందులో ఎలాగో వాటర్ పెట్టానో వాటర్ తాగుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈ బ్యాక్ ప్యాక్లో వచ్చేసి నేను స్లిప్పర్స్ పెట్టుకుంటున్నాను స్విమ్ స్విమ్మింగ్ అండ్ బీచెస్ సైడ్ వెళ్తాం కాబట్టి షూస్ పాడైపోతాయని స్లిప్పర్స్ కూడా పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఒక బ్యాగ్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాను మేము క్యారవెన్లో ఉంటాం కదా సో అక్కడ మేము కుకింగ్ చేసుకోవచ్చు సో కుకింగ్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అవన్నీ షాప్ చేసుకోవాలంటే ఒక బ్యాగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అండ్ స్విమ్మింగ్ అది చేసినప్పుడు కూడా బట్టలు తడిసిపోతాయి కదా అవి కూడా ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ బ్యాగ్లో వచ్చేసి కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెట్టాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ కోసం తీసుకున్న గిఫ్ట్స్ కూడా ఇందులోనే పెట్టేశాను సో ఇంత అండి ఈ బ్యాగ్ ప్యాక్ కూడా కంప్లీట్ అండ్ నేను ఈ బ్యాగ్ ప్యాక్ ఎందుకు క్యారీ చేస్తున్నాను అంటే మనం హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత హోటల్ నుంచి కానీ క్యారవాన్ నుంచి కానీ మనం ఫో ఫోర్ వీలర్ బ్యాగ్ లాక్కొని వెళ్ళలేమండి ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కూడా సో ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కూడా ఈ చిన్న దాంట్లో మనం కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ పిల్లలకి వాటర్ అలాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవి పెట్టుకొని ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో తీసుకెళ్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నా ప్యాకింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎయిర్పోర్ట్కి అండ్ మేము ఎయిర్పోర్ట్ కూడా రీచ్ అయిపోయాం మేము లండన్ లూటన్ ఎయిర్పోర్ట్లో మా ఫ్లైట్ అనేది ఎక్కుతున్నాం అనమాట
ఇలా టేక్ ఆఫ్ అయిపోయాము మా డెస్టినేషన్ కి వన్ అవర్ లో రీచ్ అయిపోతాము మేము ఏ ప్లేస్ ని విజిట్ చేస్తున్నామో చూడాలని ఉందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒక మంచి డ్రీమ్ లొకేషన్ ని చూపిస్తాను ఈ వీడియో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించిందా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ లొకేషన్ ని గెస్ట్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో